ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிளஸ்ஸிங் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ட்ரெடிஷ்னலான தலைப்பா கட்டி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி வீட்லேயே செய்யலான்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக மசாலா மட்டும் அரைச்சிட்டா போதுங்க ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த தலைப்பா கட்டி பிரியாணிக்கு ஸ்பெஷலான பிரியாணி மசாலாவை நம்ம அரைச்சி தாங்க சேர்க்க போகிறோம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம அரைச்சி தாங்க யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வாங்க இந்த மசாலாவில் அரைக்கிறக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு நான் சொல்கிறேன் ஜாவித்திரி ஒரு சின்ன துண்டுங்க கொஞ்சமாக கல்பாசி ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் மராத்தி மொக்கு பத்து ஏலக்காய் முக்கால் ஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு ரெண்டு பிரியாணி இலை இது வந்து காஞ்ச ரோஸ் பெட்டல்ஸுங்க அது வீடியோவில் தெரிய மாட்டேது அது ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கலாங்க பத்து கிராம்பு சின்ன சின்னதாக உடச்ச ஒரு பத்து பீஸ் பட்டை எடுத்துருக்குறேங்க இது அத்தனையும் நம்ம வந்து ரோஸ் நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் அரைச்சிக்கலாங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை நான் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கிறேங்க தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் தாங்க போடணும் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறனால பதினஞ்சு பல் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாங்க ஒரு பதினஞ்சு பல் வெள்ளை பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கிறேங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இப்போ இந்த புதினா கொ கொத்தமல்லி தலையை வந்து பாதி நம்ம அரைச்சிக்க போட்டுக்க போகிறோங்க பாதி கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி தலை புதினா அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க கொத்தமல்லி தலையை நீங்கள் தண்டோடையே சேர்த்துக்கோங்க அது அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் தெரியாது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஹோல் ஸ்பைசஸும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தையும் பிரியாணி மசாலாவையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி தழைச்சிடலாங்க பிரியாணி பாத்திரத்தில் ஐம்பது எம்எல் நெய் நூறு எம்எல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஜீரக சம்பா ரைஸ் தாங்க எடுத்துருக்கிறேன் ட்ரெடிஷ்னலான தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு ஜீரக சம்பா ரைஸ் தாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ரைஸ் வந்து ஒன்றே கால் கிலோ எடுத்துருக்கிறேங்க நல்ல பழைய அரிசியாக பார்த்து வாங்கிட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் பிரியாணி வந்து நல்ல டேஸ்ட்டியாக இருக்குங்க இதில் ஸ்மெல்லே வந்து நல்லாயிருக்குங்க நம்ம இப்போ பிரியாணி தாளிக்கிற நேரத்தில் ரைஸை ஊற வச்சிட்டோன்னா பதம் கரெக்டாக வருங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இதில் எந்த ஹோல் ஸ்பைஸஸும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க டைரெக்டாக நம்ம வெங்காயத்தை அரைச்சோம் இல்லைங்களா அதை அப்படியே நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோங்க இதில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி தலை புதினா சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை தான் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கணுங்க நம்ம பச்சை கலரில் சேர்த்துட்டது வந்து இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிடணுங்க இந்த மசாலா வதக்கும்போது அடுப்பை கண்டிப்பாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு அடி பிடிச்சிடும் அப்புறம் மொத்த பிரியாணியே வேஸ்ட்டாக போயிடுங்க பாருங்கள் இந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலா தூளை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாங்க என்னோடய மெஷர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒன்றே கால் கிலோ அரிசி ஒன்றரை கிலோ ரை சிக்கனுங்க அதுக்கேற்ற அளவுக்கு தான் நான் அரைச்சிருக்கிறேன் அப்படியே மசாலா தூளை நான் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ இது கூட ஒன்றரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் ம மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சுங்க நல்லா வீடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் அதில் பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்குங்க வீடு ஃபுல்லாக இந்த டைமில் நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் துண்டுகள் இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க நான் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க பொதுவாக பிரியாணி செய்யும்போது அரிசி அளவை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவோ இல்லை அதுக்கு கரெக்டான ஈக்குவல் குவான்டிட்டியும் நம்ம சிக்கன் எடுத்துக்கணுங்க இப்போ இந்த மசாலா இந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட மீதி எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா இலைகள் கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துடலாங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு பெரிய சைஸ் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கிறேங்க இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் தயிர் சாப்பிடுவீங்கன்னா இது கூட அரை கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நான் தயிர் சேர்க்காததுனால ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தலைப்பா கட்டி
இப்போ இந்த சிக்கன் எல்லாமே இந்த மசாலாவில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க நம்ம ரைஸ் போட்ட பின்னாடி சிக்கன் வேகிறதுக்கு டைம் கிடைக்காதுங்க அதனால் இந்த மசாலாலே சிக்கன் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டோம்னா சிக்கனோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்குங்க பிரியாணி வெந்து வரும்போது நம்ம சிக்கன் பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சால்னா செய்து தான் பிரியாணி சாப்பிடுவீங்கன்னா சிக்கன் வெந்திருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்டேஜில் இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கரண்டி கிரேவி சின்ன க குளிக்கரண்டி அளவுக்கு கிரேவி எடுத்துகிட்டு இது கூட தேங்காய் கசகசா சோம்பு அரைச்சி ஊற்றி கிரேவி செஞ்சோன்னா சிக்கன் ஃப்ளேவரில் நல்லாயிருக்குங்க அந்த சால்னா இப்போ சிக்கன் எல்லாம் வெந்த பின்னாடி நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசியை இதில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒன்றே முக்கால் அளவு தண்ணி அளவு சரியாக இருக்குங்க நீங்கள் பிரியாணி தாளிக்கும் போது கரெக்டாக ரைஸ் ஊற போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒன்றே முக்கால் அளவு தண்ணி சரியாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த கிரேவி எடுத்து நம்ம சால்னா செஞ்சால் சிக்கன் ஃப்ளேவர்லேயே இருக்கும்னு அந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கேங்க இது சின்ன கரண்டியில் ரெண்டே ரெண்டு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அது கூட தேங்காய் கசகசா சோம்பு வச்சு அரைச்சி இந்த சால்னா செஞ்சுருக்கேன் இது சிக்கன் ஃப்ளேவரில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தண்ணி சேர்த்தோடனே கொதி வர வரைக்கும் அடுப்பு நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி கடைசி அரிசி தெரிகிற ஸ்டேஜில் அப்படியே ஃபுல் லோ ஃப்ளேமுக்கு குறைச்சிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி அடுப்பு ஸ்டேஜ் வந்து மாற்றி மாற்றி வச்சிங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு அடி பிடிக்காமல் பிரியாணி நல்லா வெந்து நல்லா இருக்குங்க ரைஸ் உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே லெவல் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை தம் போட்டு வச்சுக்கலாங்க தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு மேலே ஒரு வாழை இலை கிடச்சிச்சுன்னா ஒரு இலை வாழை இலையாக எடுத்துகிட்டு பிரியாணிக்கு மேலே வச்சு அதுக்கு மேலே மூடி போட்டு மேலே ஒரு வெயிட்டு வச்சிடலாங்க இது ஆப்ஷனல் தான் வாழை இலை கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி தாங்க தம் போட்டு வச்சுருக்கேன் வெயிட் எதுவும் இல்லைன்னா குக்கரில் நீங்கள் சுடுதண்ணி வச்சுட்டு அதை கூட மூடிக்கு மேலே வச்சுக்கலாங்க இது இப்போ ஃபுல் லோ ஃப்ளேமில் பண்ணி வச்சுருக்க பாருங்கள் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டேங்க ஆஃப் பண்ண மேலே அடுப்பு மேலே நான் பிரியாணியை அப்படியே தம்க்கு விட்டுட்டேங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சரியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு புதினா சட்னி ரெடி பண்ண போகிறேங்க இந்த பிரியாணிக்கு வந்து எந்த பிரியாணி செஞ்சாலும் சரிங்க பிரியாணி கூட புதினா சட்னி காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலன்னா ஒரே ஒரு டைம் பிரியாணி கூட புதினா சட்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் பிரியாணி சாரி புதினா சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேங்க ஒரு கடையில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிச்சின்னா ஒரு மூணு நாலு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கல்ல கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேங்க ஒரு கால் கப் அளவு தான் வரும் இந்த தேங்காய் ஒரு சின்ன துண்டு புளி சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிடலாம் புளி வந்து நீங்கள் வதக்கும் போது சேர்த்தாலும் சரிங்க இல்லை எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு கடைசியாக போட்டு அரைச்சிக்கிட்டாலும் சரிங்க உங்கள் விருப்பம்தான் இப்போ இது கூட கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு கட்டு புதினா இலைகளை சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு சி கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலைகளை இது கூட சேர்த்துக்கிறேங்க அதை தண்டோடு சேர்த்துக்கலாம் போட்டுக்கலாங்க நம்ம புதினா சட்னி செய்யும்போது கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்து செஞ்சால் நல்லாயிருக்குங்க இப்போ இதை ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கி விட்டுக்கலாங்க அது சூடு ஏறினா மட்டும் போதும் இல்லைனா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி சூடு ஏறினா போதுங்க இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறின பின்னாடி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க புதினா இலைகளையும் ரொம்ப வதக்கிட்டோன்னா ஒரு மாதிரி கசப்பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுங்க அதை சூடு ஏறினோடனே நம்ம ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான புதினா சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் பக்கத்துலேயே தயிர் சட்னி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேங்க அவ்வளோதாங்க தயிர் சட்னி புதினா சட்னி சால்னா எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி நம்ம சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதாங்க இப்போ நம்ம தம் போட்டதுலேருந்து எடுத்து பார்த்துடலாங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணும்போதே செம்ம ஸ்மெல்லுங்க சூப்பராக இருந்தது பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இன்னாலுமே அதோடய ஸ்மெல்லு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க நல்லா இருந்துச்சு நல்லா வெந்திருக்குங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான தலப்பா கட்டி சிக்கன்
நீங்களும் இதே மாதிரி இதே மெஷர்மெண்ட்ஸோட இதே டிப்ஸோட ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரி அதே மாதிரி தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி நீங்களும் வீட்லேயே செய்யலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியான ட்ரெடிஷ்னலாக தலைப்பக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக தயாராகிடுச்சிங்க இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் ப்ளீஸ் மறக்காமல் அதை சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க Thank you for watching. Sir, can you tell me a little bit? Tell me. 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 Tell me.